皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは、飼育している爬虫類の飼育方法や、爬虫類飼育用品の制作過程を定期的に投稿しています。今回は日本イシガメの赤ちゃんをお迎えしてから6ヶ月が経過したので、成長に合わせて屋内飼育環境を整えた様子をお届けします。こちらが昨年の10月頃にお迎えした日本イシガメです。お迎えした時は親指より一回り大きい程度で重さを感じないぐらい軽かったですが、現在は拳台まで成長し、持ち上げるとずっしり重さを感じるぐらいまで成長しました。飼育環境はダイソーのシューズボックスに陸地として石を置いただけのシンプルな構成で、成長に必要な紫外線は潜水のマイクロ UVB LED を朝から10時間ほど照射し、餌はカメプロスプレミアムを食べるだけ与え、たまにおやつでミルワームを与えたりしています。どれくらい大きくなったのか身体測定をしてみましょう。甲羅の長さはだいたい 8cm ぐらい、お迎え時は 4cm だったのでほぼ倍まで大きくなりました。厚みは 3cm、甲羅の横幅は 6cm です。だいたい名刺と同じサイズ感ですね。重さは 88g とお迎え時の約14倍、鶏卵の LL サイズより少し重いくらいです。さて、ここまで成長すると次に問題になるのは飼育環境です。ダイソーのシューズボックスは高さ 13cm 程度、あと少し成長すれば縁に手が届く可能性があります。脱走されてケージから落下でもされると大変なので、新しい飼育環境に変えておきましょう。こちらは大きな日本イシガメの飼育に使っていたケージです。幅 80cm、奥行き 50cm、ダイソーのシューズボックスの6倍の床面積のケージ内に、小型のコンテナボックスを2個並べて水場にし、陸地に玉石を敷き詰めた構成になっています。照明類はアクアリウム用の LED ライト、紫外線ライト、ホーンライトをタイマーで自動管理しています。ここに住んでいた日本イシガメはすでに屋外飼育に切り替えたので、今は空き家になっています。早速ここにイシガメを引っ越しさせてみましょう。イシガメのサイズに合わせて水場に適当なレンガや石を入れてみましたが、水場のサイズに比べてレンガが大きく自由に泳ぐことができていないみたいです。レンガのザラザラが伸びてきたくちばしを削るのにちょうどいいようですが、窮屈な環境で成長に影響があっても困るので、ちゃんとした足場を作ってみましょう。完成しました。亀池陸地連絡用足場、名前をタートルコネクト1号です。こちらのアイテム、L 字の片側は緩やかな勾配、もう片側は急勾配になっていて、どちらも亀が登りやすいように 1.5cm 間隔で段差がついています。この L 字の足場をコンテナボックスに引っ掛けるように配置することで、水場から陸地へのアクセスが可能になります。100g 程度と軽量ながらも取り外しが楽なので、スムーズな水替えが可能になるでしょう。しばらく見守っていたら早速使ってくれていました。水場から陸場へのアクセスは問題なさそうですね。もう二回りぐらい大きくなれば足場も必要なくなるかもしれませんが、屋外飼育に切り替えるまでは、この環境で飼育を続けてみようと思います。といった感じで、今回はお迎えして6ヶ月の石亀の飼育環境を変更した様子をお届けしました。最初は優しく持たないと潰れてしまいそうなぐらい小さな亀が、手に持つとずっしり重さを感じるぐらいまで成長する様は、なんだか達成感を感じますね。この後も、三つ葉側に追加で紫外線ライトを取り付けたり、足場の重心を改良してさらに安定化させたりと、飼育環境の改善を繰り返していき、最終的にこんな感じに仕上がりました。今の石亀が成長するまでの仮住まいですが、今後もベビーカメをお迎えした時に使えるので、石亀の成長と一緒に改善を続けていこうと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。また、このチャンネルは、爬虫類飼育初心者向けの飼育方法や、飼育に役立つアイデア用品の制作過程を発信しています。またチャンネル登録していない人は、この機会にぜひフォローお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。